Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli bir börek tarifiyle geldim. İster kahvaltıyı yapın, ister çay saatlerinizde yapın. Gerçekten muhteşem bir tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı ılık süt. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip malzemeleri bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine azar azar unu ilave ediyorum. Unu azar azar ilave edip kaşıkla biraz toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 4 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Yorma kasesinin içerisinde biraz hamuru toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve unladığım masanın üzerinde de birkaç dakika bu şekilde yoğuruyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Masanın üzerinde de şöyle biraz yoğurduktan sonra 8 eşit bezeye bölüyorum. Sekiz eşit beze yaptığım hamurları bir tahtanın ya da tepsinin içerisine alabilirsiniz. Altını üstünü unladıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tavanın ya da tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet ince ince kıydım orta boy kuru soğan ekleyip soğan pembeleşene kadar kavuruyorum. Kavrulan soğanın içerisine rendelediğim 1 adet havuç, 1 adet de patatesi ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Havuç ve patatesi biraz kavurduktan sonra içerisine baharat ekliyorum. Eklediğim baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Baharatlarla birlikte de biraz kavurduktan sonra içerisine ince ince kıydığım yarım kilo ıspanağı ekliyorum. Ispanağı ekledikten sonra çok kavurmamıza gerek yok. Şöyle 1-2 döndürdükten sonra ocağın altını kapatıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır. Soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru açmaya başlıyorum. Açarken kullanacağım unun içerisine 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Ben mısır nişastası kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Açarken kullanacağımız unun içerisine sizlerin de nişasta eklemenizi tavsiye ederim. Hem hamurumuzun daha çabuk açılmasını hem de ekstradan böreğimize çıtırlık sağlayacaktır. Thank you. 
Açarken ara ara un ve nişasta karışımından serperek açalım. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için kesinlikle açarken hiç zorlamıyor. Ben bugün böreği sebzeli iç harcı ile yapıyorum. Ama tabii ki de sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Yaklaşık 65 santim genişliğinde açtığım hamurun üzerine fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ sürüyorum. Hamurun her tarafına yağ gezdirdikten sonra bir kesici yardımıyla 4 parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçaların geniş kısmına iç harcından ekliyorum. Daha sonra tam iç harcının üzerine gelecek şekilde rendelediğim kaşar peynirini döküyorum. Ben kaşar peyniri ekledim ama tabii ki de sizler sade bir şekilde de yapabilirsiniz. İç malzemelerini de ekledikten sonra uç kısmından tutup gül böreği şeklinde sarıyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi böreğimizin şekli gerçekten çok güzel gözüküyor. Eğer şimdiye kadar bu iç harcıyla börek yapmadıysanız mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İstediğiniz börek şeklini yapın ama gerçekten bu iç harcını kullanın. Muhteşem lezzetli oluyor. Sardığım börekleri yağlı kağıt serili tepsinin içerisine diziyorum ve daha sonra diğer börekleri yapmaya devam ediyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu böreği bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp buzlu buzlu tepsiye dizin ve fırının içerisine atın. Fırın ısınana kadar buzlu çözülecektir. İnanın lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bütün börekleri aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra üzerine bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum. Ve daha sonra daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda yaklaşık 30 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreklerimiz muhteşem gözüküyor. Evet. 
İsterseniz akşamdan hazırlayıp sabah da çay demlenene kadar pişirip hazırlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem lezzeti var. Böreğin dışı çıtır çıtır ve muhteşem bir lezzeti var. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.